Здравствуйте, рубрика «Вечернее интервью». Сегодня гость студии Первого Балтийского канала, сопредседатель объединения «Весь Латвии ТБ ЛНК» Райвис Дзинтерс. Господин Дзинтерс, добрый вечер. Спасибо за визит в нашу студию. Okay. Предвыборная кампания, в общем-то, уже началась. Правда, ваше объединение еще не подало списки в Центр избирком. Но я думаю, что это просто дело техники. Зато вы уже заявили о том, с какими партиями, с какими объединениями вы готовы в будущем сотрудничать. Поправьте меня, если неправильно, мои коллеги. Mm -hmm. Вы сказали о том, что вы готовы сотрудничать с Союзом Зеленых и Крестьян, с партией а, Затлерса, но не готовы сотрудничать с Центром Согласия. Вот сейчас разговор не о Центре Согласия, mm -hmm. а о партии Реформ Затлерса и Союзом Зеленых Крестьян. Но как вы собираетесь сотрудничать с теми и с другими, если они между собой совершенно не хотят сотрудничать? И у нас в стране сейчас такая новый тренд, борьба с олигархами. Кстати, вот вы как относитесь к этой борьбе с олигархами? Ну, я сакам пар атеизм пред олигархием, тогда... Ну, если начинаем с отношения к олигархам, то, на мой взгляд, это слово «олигархи» стало своего рода символом. Еще точнее, эти три человека, которые упоминаются в статусе олигархов, стали символами, которые в основном две организации используют в своей предвыборной кампании. Это единство и партия реформ Затлерса. Однако олигархов, как бы мы их ни определяли, наверняка значительно больше, чем три человека. Поэтому, вероятно, надо говорить не о конкретных личностях, а о том, как вообще уменьшить влияние денег на политику. И здесь так. Все говорят об этом на уровне лозунгов, но когда по нашей инициативе в Сейме надо было проголосовать за то, чтобы предвыборные расходы уменьшить в четыре раза, тогда неизвестно почему, но нас не услышали. Так что я хотел бы, чтобы наши коллеги не только говорили об ограничении власти олигархов, каких-то мифических олигархов, но старались по существу добиться того, чтобы деньги меньше влияли на политику. То есть вы, в принципе, поддерживаете эту борьбу с олигархами? Я поддерживаю борьбу с уменьшением влияния денег. С олигархами было так много спекуляций, и это слово так по-разному интерпретируют, что я лучше не хотел бы вдаваться в эту дискуссию. Мы должны обеспечить то, что если человек имеет состояние, оно не должно делать его более равноправным в политике, как это, к сожалению, происходит сегодня. И это относится и к Шлессерсу, и к Сармите Эллерте, и к любому Лембергсу, Степанову, состоятельному человеку любых убеждений. Вот вы расширили уже круг так называемых олигархов. Обычно все только три фамилии называют, а вы вот уже больше назвали. А, все же, давайте вернемся. Mm -hmm. Вы с Айверсом Лембергсом готовы сотрудничать с его партией, лично с ним? Мы готовы сотрудничать с теми политическими организациями, которые мы назвали, сотрудничать на государственном уровне, просто потому, что выбор невелик, и надо выбрать из тех, что есть. Если есть в Латвии политические организации, в правлении которых числится Альфред Рубикс, который еще совсем недавно активно боролся против независимости Латвии, мы не считаем со всем уважением к жителям Латвии любой национальности, русским, белорусам и так далее, здесь нет речи о национальностях, здесь дело в принципе. Если в организации член правления, Человек, который выступал против независимости Латвии, это просто один такой символичный знак. Какие ценности представляет эта организация? Мы не считаем, что эта организация может быть в латвийском правительстве. На наш взгляд, это опасно. И поэтому надо выбирать из того предложения, которое есть. Давайте ближе вот к земле, к экономике. Вы же не будете отрицать, что в Латвии есть по-прежнему проблемы, что мы выходим из кризиса. Какая ваша экономическая программа? А кто ваши кандидаты на посты министров? Вот был съезд партии ЛППЛЦ, mm -hmm. где был представлен полный кабинет министров. И, кстати, не обязательно это были министры, именно представители этой партии. Например, они сказали, что их вполне устраивает нынешний министр сельского хозяйства. Кто ваши люди? Назовите их имена. Mm -hmm. В чем ваша экономическая программа? Что mm -hmm. вы считаете нужным? Понизит налоги или вы считаете, что их трогать не нужно, сокращать ли зарплату, нам вообще еще предстоит еще бюджетное сокращение. Расскажите. Вопрос очень обширный и постараюсь отвечать по блокам. Во-первых, наша организация готовится назвать полный состав Кабинета министров, то есть полный состав, в котором будет кандидатура по каждой отрасли. Однако публично еще с этими фамилиями мы не выходили, пока еще их называть не будем. Если вы коснулись вопросов народного хозяйства, экономики, я могу сказать, что наиболее сильные люди 
по этой части, которые до сих пор работали над программой, это наш кандидат в премьеры Роберт Зила. Это Эннер Сцелинский, с которой в свое время выдвигался как кандидат в министра экономики. Это Жанна Таяунзе Мегренде, которая имеет практический опыт предпринимательской деятельности и была руководителем торгово-промышленной палаты. А также один из успешнейших людей Латвии, крупный экспортер Роман Снаудинч. И многие другие молодые люди, экономисты, которых у нас действительно очень много. Экономическая программа ВИСУ Латвии – это уже такой покрытый мифами термин. Почему? Потому что, когда в свое время нас не взяли в правительство, Айгар Штокингбергс, который был одним из основных противников этого включения, в качестве основной причины назвал то, что у нас не было экономической программы. Странно, но на самом деле торгово-промышленная палата, которая представляет очень широкий круг предпринимателей, перед теми выборами сообщила, что наша экономическая программа – вторая лучшая из всех, которые были предложены. К этим выборам программа еще более усовершенствована. Мы даже не боимся сказать, что она соответствует уровню правительственной декларации. Так что программа у нас есть, и если кто-то говорит, что это не так, мы готовы пригласить его к нам и убедиться. Повышение налогов, понижение... Налоги – это справедливое распределение сегодняшних ресурсов. Во-первых, нам надо думать о том, чтобы этих ресурсов в будущем было больше. Как развивать производство, как развивать народное хозяйство, что это за отрасли, в которые надо вкладывать. Мы считаем, что вкладывать надо в те отрасли, которые первым делом для Латвии естественным образом перспективны. Например, зеленая экономика, альтернативная энергетика. Границы, которые, как признают ученые, чрезвычайно широки. И надо концентрироваться на этих направлениях. Как и в те отрасли, где мы уже успели доказать свои способности. Как, например, в фармацевтику, соответственно, шире с пользой инноваций, то есть умение, интеллект, образование и науку, и предпринимательскую деятельность, сплести в одну единую систему. Если касаемся справедливого распределения сегодняшних ресурсов, которое тоже может стать предпосылкой того, чтобы в будущем мы больше зарабатывали, то мы считаем, что в этом деле можно многое улучшить. Мы полагаем, что необходимо ввести систему прогрессивного подоходного налога с жителей, но при сравнительно высоком пороге доходов. Также считаем, что если говорить о повышении налогов, то в целом общее время налогов не должно расти. Но по отдельным позициям, например, что касается налога на недвижимость, спекулянтам, владельцам товара класса люкс, надо было бы платить больше. Вы сказали о том, что вы за развитие определенных отраслей сельского хозяйства. Возможно ли это развитие без дополнительной рабочей силы? Ведь, судя по всему, то, что мы узнаем в конце года, какие-то статистические первые данные по переписи населения, они будут очень грустные. В стране все меньше и меньше народа. Мы сможем сделать это сами. Мы сможем обойтись без иммигрантов. Ваше отношение к этому, к этому вопросу? В данный момент все же проблема Латвии в большом количестве безработных. Это означает, что у нас есть люди, которые готовы работать. И чего-то здесь не хватает, чтобы этот ресурс сразу использовать. Тех людей, которые здесь на месте. В перспективе, конечно, этот демографический вопрос возникает, и это дело очень серьезное. И в программе 4000 знаков мы обязательно уделим этому вопросу приоритетное значение. Можно говорить о многих средствах улучшения демографического положения, но есть одно, такое громкое и дискуссионное утверждение. В Латвии надо говорить о том, чтобы объем пенсии в будущем должен зависеть не только от социальных взносов отдельной личности, но и социальных взносов ее детей. То есть надо искать способы, как убедить людей, чтобы создавать большие семьи экономически максимально выгодно. Многие люди не могут позволить себе детей просто потому, что по медицинским показателям, что это за сегрегация получается. Ну подождите, все же есть возможность адаптировать детей. Это, разумеется, исключение, но есть и общие принципы. Общий принцип, я полагаю, надо поддерживать семьи, которые хотят детей. И все же к мигрантам. Готовы ли вы пустить, если вдруг к нам вот из Африки заплывут на этих кораблях иммигранты, готовы ли мы их принять, если Европейский Союз будет на этом настаивать? Ну, Резет, весь принцип, мы сводим, концентрируемся, устроим, мы с вами проблемы, мы тыкнули, а паш. 
Ну, видите, сначала надо сконцентрироваться на том, чтобы мы со своими проблемами справились сами. Мы много говорили уже в контексте нынешних этнических отношений в Латвии об общественной интеграции. Этот вопрос общественной интеграции до сих пор был скорее отпиской для галочки, для точек зрения разных сторон. Но по существу... Ну, что вы? У нас Министерство культуры работает целый год. Сегодня да, сегодня да. Сегодня да, сегодня да. И я хотел бы сказать, что это направление правильное. Надо ясно и открыто сказать всем жителям Латвии, какую мы хотим видеть Латвию, разработать четкие законы, чтобы этот интеграционный механизм работал в этом направлении. И тогда мы были бы готовы обсуждать какие-то вопросы, те вопросы, которые вы задавали. Я yes, очень короткий вопрос, вернемся yeah. к кандидатам. Лично вы готовы занять какое-нибудь министерское кресло? Лично вы? Я считаю, что всему свое время и сейчас более весомый вклад в осуществление цели нашей организации я вижу в парламентской работе и в непосредственном руководстве организации в данный момент. Ясно. Еще раз, еще возвращаясь к вопросу о сотрудничестве партии, вы упомянули господина Штокенбергса, у вас с ним как-то в вашей партии не складывается. Во-первых, он сказал, что люди из вашей партии в свое время обстреляли дом Пабрикса, и ваша партия сказала, что будет обращаться в суд, там, чтобы защитить свое имя в этой ситуации. И второй момент, вы считаете, что господин Штукенберг не очень чист в экономических делах, и опять-таки собираетесь с ним, требовали, во-первых, поставить вопрос о его отставке. Так как же вы собираетесь сотрудничать с единством, если у вас такие плохие отношения с одним из лидеров этого объединения, с господином Штукенбергсом? Видите, в свое время, когда Эйнар Репши был в активной политике, во многих СМИ появилась информация, что Эйнар Репши инопланетянин. И многие вполне всерьез это обсуждали. И в тот момент, когда нас упрекают в том, что мы стреляли у дома Артиса Пабрикса, что мы, я не знаю, что мы поддерживаем норвежского убийцу, являемся придатком чеченской мафии и так далее, я это сравниваю с подобного типа слухами. Это полет фантазии. Я понимаю, что это могут, возможно, делать люди, которым будут больше делать нечего. Но он же министр юстиции, министр юстиции, у него есть доступ к документам, к этого дела, может Но это мы и увидим, это покажет суд, есть ли такое основание. Я считаю это просто болезненными фантазиями, в данном случае. И если такие интриги себе позволяет плести министр, то мы полагаем, что такой министр не может представлять латвийское государство. Но вы же говорите о том, что вы готовы сотрудничать с партией, в которую... Как же вы будете сотрудничать? Ну, быть, будете быть, требовать... Быть. Ну, понимаете, мы же не можем провести красную линию вокруг всех партий и остаться одни. Но мы ориентированы на то, чтобы рано или поздно быть в правительстве Латвии и играть существенную роль в развитии народного хозяйства в любом развитии Латвии. Ну и последний вопрос. Вы сами упомянули так называемого вот норвежского стрелка. Было неудачное заявление одного из представители вашей партии, господин Ессонекс, mm -hmm. да, который после этого сказал, что не будет баллотироваться, вынужден был сказать mm -hmm. после этого скандала, который разразился, что не будет баллотироваться в 11-й СЭМ. Вы сами всячески открещиваетесь от этих заявлений, вот лично вы. Но понимаете, те, те люди, которые вокруг вас, отчасти ваш электорат, mm -hmm. а те партии, там, клуб 415, который упоминал же этот самый норвежский стрелок, они все равно во многом очень радикально настроены. Вы, вы можете их контролировать? Вы можете сказать, что вы, у нас нет таких людей, нет погружений, у которых не поедет крыша, как поехала у норвежского стрелка? Вы можете это как-то гарантировать? Видите ли, норвежский маньяк в своем манифесте упоминал не только Вису Латвии, не только клуб 415, но и, например, Владимира Путина в качестве положительного примера. Но все же, этот список очень обширен. И если сегодня люди из этого документа делают какие-то выводы о политических организациях, я считаю, это довольно низменная спекуляция, принимая во внимание, что это все же человеческая трагедия. На трагедии делать политику не следовало бы. Высказывания Яниса и Салнекса были очень неудачно интерпретированы. Это была ошибка, что он эти вопросы актуализировал в такой форме. Однако то, как эту интерпретацию пытались использовать, это, на мой взгляд, еще более подло. Я могу твердо сказать, что если такой вопрос задается, что если кто-то боится, что мы будем в кого-то стрелять, стрелять не будем. Не будем стрелять и в господина Пабрикса. Так что господин Пабрикс может снимать свою охрану. Всегда очень существенно для отдельных общественных групп создавать образ врага, создать какое-то пугало. Не 
несомненно, национальное объединение и весу Латвии, особенно в русскоязычной аудитории, целенаправленно в течение многих лет подается как пугало. Стараются внушить, что мы против русских, что мы хотим закрыть русские школы, уничтожить русский язык и так далее. Ни в коем случае. С точностью да наоборот. С полным чувством ответственности я хочу сказать, что это мифы. И чем быстрее мы начнем говорить... Вот то, что вы хотели закрыть русскую школу, это большой миф? Разумеется, миф. Мы не хотели закрыть. Наоборот, мы хотели укрепить школы нацменьшинств. Добиться того, да, что...